cái bộ phận dân tu Nó như mình té xe, đặt bụng vô tay lái xe Hoặc là đặt vô con thô lưu Hoặc là bị người ta đặt ngay đến Nó như thế nào thì đa số là do tai nạn giao thông à, Ngoài ra thì tai nạn trong sinh hoạt ở hồ leo té nhà giáo thì trong cái chấn thương bụng á thì tổn thương tạng không phải là trong bụng thôi có thể là từ da thành bụng rồi cơ rồi tức là tất cả các lớp của thành bụng rồi vô cái tới vô trong bụng trong bụng thì có tạng trong bụng cột sống rồi ở tại cái thành lưng phía sau Tức là tất cả những cái đó đều có thể bị tổn thương Thì trong cái tổn thương tại nó thì tạng đặc là chiếm như vậy Tạng đặc thì như là gan lách thận Gọi là tạng đặc Thì về trong cái tạng đặc lách dễ dở nhất Nên nếu mà bị chấn thương bụng mà vô có tụ cái ngán Thì là nghĩa ngay có vỡ lách hay không? Ừ có hai cái thành mà ở phía trên đó là cơ hoành ở dưới là thành sinh môn thì vẫn có thể bị tổn thương nó có thể rách cơ hoành hoặc là rách ở dùng thành sinh môn cơ chế tổn thương là thứ nhất là giảm tốc tức là mình té từ trên cao xuống thì các bạn di chuyển với tốc độ khác nhau thì khi tiếp đất thì nó sẽ tổn thương khác nhau thường là tổn thương ở những nơi mà tiếp giác kêu tạng hoặc cố định tạng thứ hai là đẻ như bánh xe tải nó cán ngang qua bụng thì nó sẽ gây tổn thương tạng giữa bánh xe tải với cột trọng còn nếu nặng hơn thì là mặt đường để đó thì dựa vô mình sẽ khác bệnh À, tất cả mọi bệnh nhân thì muốn chạy đó được bệnh thì bác sĩ phải xác định à, thứ nhất bác sĩ khám bệnh muốn chạy đó ra bệnh thì phải có kiến thức về bệnh à, phải hiểu hết mấy cơ chế tổn thương như người mình chịu kiến lâm sàng cận lâm sàng thì mình sẽ đó được thì đầu tiên là mình lấy dấu hiệu sinh tồn à, dấu hiệu sinh tồn là gì là nhìn vô đó mình biết bệnh nhân nặng nhẹ sáu người chết, cháu bị sinh tồn có mấy cái, năm cái, à, mà cái ghế, bị thở, bị đổ, chi ghế, cái thứ năm là chi ghế. Nếu mà mặt trên 120 lần là nặng, hoặc là dưới 60 lần là nặng. Tại sao dưới 60? bị sốc bớt trên 120 thì mà bớt lâu quá thì nó hết rồi hết năng lượng thì nó sẽ bị đờ thì mặt sẽ chậm thì lúc đó cũng là thứ hai là quý ác nếu mà quý ác dưới 90 thì sẽ như là tụt quý ác là này à, nhịp thở nếu trên 30 là này hoặc dưới 16 là để như là này là nhiệt độ nếu mà trên 38 độ 5 hoặc là thấp dưới 36 độ 5 phải như là này Cái nữa thì giác nếu bệnh nhân tỉnh táo thì không sao nếu lên hơn thì không quê là này Các bạn nên tất cả mọi bệnh nhân bị cấp cứu chấn uh, thương tiếp tập cũng phải lấy của hình sinh tồn à, Ví dụ như bệnh nhân bị đụng xe giống như vừa đòi ở bệnh thuận đụng xe mà tới hai xe khác đụng nhau thì uh, tới hơn 60 người bị tức là hơn 40 người bị thương còn hơn 20 người bị chết thì khi mà vô bệnh viện thì bác sĩ phân thân ra cái nào nặng thì uống đi làm trước cấp cứu trước chứ còn nếu mình cấp cứu bệnh nhân nhẹ trước thì bệnh nhân nặng lúc mình quay lại thì chết mất rồi nên bác sĩ phải chuyên nghiệp tức là phải kêu điều dưỡng và những người phụ giúp lấy dấu hiệu sinh tồn thứ ca nào mà thay đổi theo cái chỉ số mà tôi vừa nói thì phải như là này để ưu tiên làm trước Khám coi bệnh nhân có đau bụng hay không? 
à, có dấu hiệu gì thuốc mẹ hay không nếu mà bệnh nhân bụng mẹ không đau thì cái như không có gì lo người ta giới điều kiện là bệnh nhân phải tỉnh nếu bệnh nhân mê thì bụng mẹ không đau thì không có nghĩa là không có tổn thương cho bệnh nhân có tiểu máu hay không có sức huyết tiêu hóa hay không có hối ra máu hay không nếu hối ra máu thì như vỡ dài dày ta nhận đi tiểu ra máu là dở thận hay bằng quan À, đi cầu ra máu thì vợ đại tiệc đẹp à, mình tham khám và xử trí đi xử trí theo cái sự ưu tiên bây giờ là đường hóa trước bây giờ cũng là não mà mà chịu thiếu oxy thì là trong vòng bao phút nếu ba phút đó mình không hồi sức có oxy lên não lại thì cái như cái chết còn nếu tại sao đó không có chết nhưng mà ta vẫn sống nhưng mà ta không biết gì gọi là sống thực vật các bạn hiểu không nên nếu mình nhân bị tụt huyết áp thì thiếu oxy thì trong vòng 3 phút mình phải nâng huyết áp lên nếu mà nâng không lên bình thường được thì sau ba phút mới nâng lên được thì cái như bệnh nhân chết lên sàn tức là giống ta gọi là thực vật là giống như cái cây là không có cảm nhận được nên à, bao giờ cũng tắt oxy rồi à, tăng muốn nghe thế đó là từ ngoài à, thành tinh trung ương bụng tinh chi tinh chi không có chết gãy xương à, tai chân không có chết nếu bác sĩ làm không đúng thì người ta thì thành tạc phế như là ở à, tây nguyên cái xô rất khổ vì gãy xương đùi vô có bộ gãy xương đùi không chết vô có bộ thì sau đó đau cổ nó báo thì bác sĩ không coi gì cuối cùng chèn ép bộ hoại tử chứ sau đó là phải cắt chứ hai mươi mấy tuổi thì thành tàn phế thì các bạn nên nếu mà mình làm cái gì cho ta thì người, khi mà người ta báo cái chuyện gì á là mình phải ăn kỹ nếu mấy người bỏ bột hoặc người điều trị bột cái đó không biết biến chứng của bột là gì các bạn nhớ nên tìm ra báo đau không có coi trong đường trường hợp mà chèn ép bột là sao tức là mình bó bột đùi thẳng chân thì khi mà má mới chảy ở trong mới sưng lên mới sưng sẽ lên thì ở ngoài là bột là nó cứng nên nó không có nở ra được thì lúc đó nó chèn mạnh máu thì nuôi chứ chứ không được ta sẽ chỉ đau trong vòng hai ba tiếng thôi sai ba tiếng thì thần cái môn nó chết thì thần kinh nó mất nó không có cảm giác nữa thì sau đó ta sẽ hết đau các bạn hiểu không hết đau không có nghĩa là nó bình thường mà hết đau là cái chân lửa phải như vậy chết các bạn hiểu không nên bác sĩ không hiểu gì nên cứ họ ta hết đau cái đau là không đúng tức là chuyện kiếm sớm nhất của chuyện là bột là đau rồi sau đó là ta sẽ chỉ cả món chân rồi nữa là tí lạnh rồi nếu mình bắt mặt thì sẽ không có thì trường hợp đó dễ lắm mình chỉ cần sẽ bộ chọc từ trên tới dưới mình banh ra thôi thì dẫn để cái chân ở trong cái bộ nhưng mà mình chảy ác thì nó nó không có chảy ác mặt thì về mặt xương thì vẫn cố định được nên à, à, làm cái gì thì phải hiểu à, về cái đó tại vì mình đáng coi có hội chứng sức huyết nội hay không khi mà vỡ tạng đặc thì sẽ gây ra sức huyết nội lát gan thận rồi sức huyết nội thì hồi nãy các bạn nói rồi biết rồi ha thứ hai là hội chứng viêm mạc coi có vỡ tạng đặc hay không thường cái viêm mạc á khi vỡ ruột dạ dày đại tràng thì gây qua viêm mạc thường mình đang muốn chết thường giả sử như mình không phát hiện ra mình để nằm đó thì hai ba ngày sau chị kiếm nó sẽ đau tức là bụng đau nhiều hơn thiếu là bệnh nhân sốt môi tôi được chưa thì lúc đó chỉ phút mạc rõ ràng chỉ mổ có không chết thường cái chuyện dưới mạc nó gây nhiễm trùng thì một tuần nó không chết thật thật mới chết <cười> tức là một tuần nếu phát hiện không ra thì không bị trị gì thì chết chứ còn không có chết liền 
Còn bây giờ mất máu tức là chú nội mà mất máu Nếu mà không có hình sớm để tụi khí ác thì ta sẽ chết Sắp Từ mức độ chảy máu mà ta sẽ chết chăng hay chết chậm Rồi rồi cái hậu chứng đầu tiên là chú quý nội Thì mình sẽ dựa vô dấu hiệu sinh tồn Mặt nhanh nhỏ, bệnh nhân thở nhanh nông, da lạnh Nước ác tù hoặc da lộng Gọi là da lộng là sao? Mình truyền nhanh một mà chai, hai chai như vậy sẵn chưa như là nước muối sinh lý được 500 hoặc là la sát nước ác nó tăng lên sau đó mình nguyên kiền nó tụt lại mình để như là một tắc gọi là nước ác dao động hoặc là tụt nước ác khi thay đổi tương thế tức là mình cho bệnh nhân nằm mình đo mặt nước ác sau đó mình cho bệnh nhân ngồi dậy mình đo mặt nước ác nếu mà nguyên mặt tăng trên 20 lần, 20 nguyên ác giảm như giảm hơn 10 và kể như là cụ quá ác khi thay đổi tương thế là có mất khám mất 30 đến 40 chậm thể tích máu là mất máu này gây ra cụ quá này thì mỗi cái sức huyết nội đều có những thứ này trong lòng đời, trong bụng Kể cả cái đùi, để cái đùi nó chảy mắm Thì cũng có thể kể ra tổ chức Thì cũng có những cái gì đó à, Khi mình khám bụng, thì sự sức quý trong bụng Thì mình khám bụng là sao? Thì mình nhìn thì thấy uh, Về nguyên tắc muốn chảy máu được đó thì bụng nó sẽ chướng lên Mình có dấu chạm thương ở đâu? Để ví dụ như chạm thương ở trên tay, ở đường dưới sườn phải thì mình ra là ví dụ hạ vị cấu chậu hai bên nếu ta có tay để như là có chạy mắt tại vì ta đến thương như đây thì nếu mình ra ngay đây thì ta sẽ tay sau đó ra xuống dưới này thì ta cũng ra tại vì cái đây là tổn thương thành bụng thì mình ấm vô ta đau thì khi mình ấm vô khác thì ta cũng chỉ có cảm giác đau nguyên tắc khác bụng là cản chỗ không đau chứ nếu mình là khám hố chậu ra hoặc là hạ bị đau kể như là có thể nói tức là ấn tao sang nơi thương tổ trên thành bụng thì là diễn tiến quan trọng à, mình rõ nếu trẻ máu đường thì rõ sẽ có được à, về nguyên tắc khi mà chị trẻ máu thì nó gây liền ruột nên bụng dưới hơi ngày càng tắt dù đoạn ruột nó sẽ giảm Trường hợp mình khám sáng bụng không có rõ Do chỉ tiến không rõ Do bệnh nhân dày mở hay là mặt quá Thì lúc đó mình sẽ thăm ông đạo đi kèm Thì sẽ thấy cuốn cùng đu lăng ăn đau Mình chỉ khám cái này khi mà chỉ tiến trên thành bụng không rõ thì mình mới khám à, Hội chứng viên phút mẹ Thường bệnh nhân mà Chấn thương bụng vô à, mình đo mạnh với ác bình thường ấn bộ không đau đỏ chỉ đau cái dùng tổn thương thôi dùng bụng ở dưới không đau thì không có sức tiếng nào hoặc có chạy máu thì chạy máu ít các bạn luôn còn cái vỡ khi mình vỡ ruột thì khi dịch ruột nó mới chạy ra thì nó không có chỉ đau nhiều quá thường khi mình để lâu hơn sau sáu đến mười hai tiếng thì vi trùng nó mới phát triển, nó mới có biểu hiện triệu chứng nhiễm trùng. nên trong cái viêm mạc thì thường là triệu chứng nó trẻ, thường là sau mười hai tiếng nó mới rõ. nên nếu mà trong giai đoạn này một tháng á, mà không thấy gì bất thường thì cũng không có nghĩa là bệnh nhân được dùng. nên đó là lý do mà nhiều bệnh nhân vô té xe xong vô khám bác sĩ nói bình thường cơ về thì nhà ba bốn ngày sau ta đã bụng xuống nặng hơn để vô viện bỏ bụng nên sau này có gặp những ca này thì tự thức coi về hoặc thiếu coi về thì phải dặn dò cẩn thận chứ không ta sẽ kiện trong viện mạc thì mình sẽ khám thấy có đề kháng thành bụng hay là cả bốn bụng mạc nhưng khi có cái này thì là viện mạc thì thường là chỉ tiết mình nó trẻ À, 
khi bệnh nhân mà đa thương vô thì mình nên đặt cấp tiểu nếu mà có máu thì là tổn thương mạnh hay bằng quan tại vì nếu như mình đại vô mình hỏi ta có bị tiểu được không thì ta bị tiểu được chúng bị trong thì nếu mình tin tưởng thì không còn nếu mà mình không tin hoặc là ta nói ta chưa có bị tiểu từ lúc bị về chưa bị tiểu thì nên đặt cấp tiểu giống như tình đặt cấp tiểu khi nào có tổn thương thì là Ờ, tổn thương nhiều tạo thì sẽ có cái triệu chứng là máu ở đầu tiểu máu bông ở đầu tiểu triệu chứng nữa là bệnh nhân bị gãy xương đậu gãy ngành mu của xương đậu và đã bấm đông dạ dày nếu mà có máu là cái chung là mở dạ dày là chắc mình uh, xét nghiệm uh, chỉ số máu còn cái uh, chỉ số máu như là hồng cầu và trọc anh hồng cầu thì mô lưu với phương tích hồng cầu á thì nó thay nó giảm sau hai đến sáu tiếng nếu ta mới bị mà vô thì mình lấy máu thử không nếu bình thường chỉ có bạch cầu á chỉ có bạch cầu là nặng trong trường hợp mà chảy máu nặng á thì mình lấy máu trong vòng hai giờ đầu thì bạch cầu có thể tăng trên mười lăm ngày không biết tại sao À, bình thường bạch 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 đầu nó máu lên thành mạch nó không có máu mà tuy khi mà mình bị chấn thương không mất máu thì tuy nó tăng cơ bớt thì nó tăng dần có độ dần máu thì nó sẽ đẩy bạch đầu ra máu rồi đi thì nên khi lúc đó mình thử mà mình thấy bạch đầu tăng thì mình nên nghi ngờ là có thể nặng như trường hợp này chụp biết quan mẫu các bạn thấy bên nào là bất thường trái bên nào hai bên trái đầu trên tay hai bên phải đầu trên tay anh do cao lên đây về nguyên tắc chụp phổi thì bên này nè là thành dễ là bình thường còn những sao là bình thường thì các bạn đứng gần cũng nhìn thấy được tức là thứ nhất là phổi á khi phổi bình thường nó chứa không khí nên khi mình chụp lên thì nó có hình hình sáng gọi là hình đen có vậy không tức là có không không khí nên ra hình đen thì mình nhìn thấy có nhu mô bên trong có mạch máu bên trong còn nếu mà tràn khí thì phổi nó sẽ căng lên tức là cái cái lòng ngực nó sẽ căng lên tràn khí bằng phổi á lòng ngực căng lên cái phổi bị ép nhỏ lại thì mình sẽ thấy một cục trắng như đây thì xung quanh là đen các bạn hiểu không yeah. thì đó là cái hình trạng khí thôi về nguyên tắc các bạn sẽ không rõ nhưng mà nó không có chuyện chứng dễ thì cái này là bình thường hình bên đây như là nó trắng lên là bất thường tức là phổ nó không còn không khí xẹp do gì xẹp hình này do gì xẹp phổ xẹp thì hình này nó có hai khả năng một là trạng máu hoặc phổ Tụi chấn thương vô mình chụp ra hình này thì nghĩ ngay là chàng máu hoặc phổi Còn một nguyên nhân nữa là dạng phổi Dạng phổi nên máu nó lắp đầy vô phía này Nên không có học phí Nên ra cũng ra giống như thế Thì quý ý quan quý ước á Mình sẽ không phân biệt được dạng phổi với chàng máu hoặc phổi Thì những trường hợp này mình cần chụp chi tiết trường hợp này nè thử ra là bệnh nhân bị đa thương thử ra là hồng cầu hai triệu rưỡi hemoglobin tám mươi ba hemoglobin là hai mươi bốn và cầu là mười hai ngàn tức là chỉ số máu có thay đổi <cười> về cảm xúc này có nhu mọi chẩn đoán bệnh mọi cái bệnh mà mình làm chẩn đoán á thì chẩn đoán hẳn quan trọng chán điểm máu đồ này kia nó chỉ để đánh giá tình trạng là nặng nhẹ ở mức độ nào rồi có bệnh kèm theo gì không có thay đổi gì lớn không chứ còn về nguyên tắc chẩn đoán thì chắc nghiệm chẩn đoán hình ảnh mới quan trọng giống như nguyên đường thường thì mình phải thấy được cái đường thường nó tinh to lên có phải như không chấn thương bụng thì nó vỡ đường thôi nó chảy máu thì mình phải thấy là đường nó vỡ hay là máu nó chảy thì phải chạy vừa đưa thì nó thì 
thì cảnh đó là nó có bốn cái ý quan nguyên ước siêu âm siêu ti thì ý quan nguyên ước như là này đây là tại vì thằng này là chậm một đứng này thì cái này là cái này là cơ quan cái này là khí cho mỗi buồn cái này là hơi tự do dưới cơ quan bên phải đây là gan đây là hơi tự do dưới cơ quan bên trái còn đây là hơi trong dạ dày thì dựa uh, vô hai cái, cái hình này thì mình uh, có cái tiêu chuẩn hơi tự do dưới cơ quan là thứ nhất là nó không có một chiếc hơi các bạn nhìn thấy nó cao hơn cơ quan này nó uống cao hơn cơ quan thứ hai nó không có một chiếc hơi nếu mà có một chiếc hơi vậy thì nó nằm trong ruột các bạn không trong dạ dày hoặc trong ruột tiêu chuẩn thứ ba là cái bề dày cơ quan này là nó dưới hai mươi nếu mà chạm hai này lại thì nó từ hai mươi trở lên thì khi mà mình đọc dễ thì là cái đi có hơi tự do hơi tự do thì đồng nghĩa với vỡ tạng rộng thì dấu hiệu mà ý quan như nước thì sẽ cho dấu hiệu chán tiếp các bạn hiểu không để giữ có chảy máu trong bụng thì mình sẽ chụp lên thấy bụng mờ đi tới uh, siêu âm siêu âm thì mình thấy vùng bụng thấy tạng tổn thương nếu mà mình thấy chảy máu trong bụng đi thì mình sẽ thấy có máu trong bụng uh, gan là vỡ là nách vỡ là thận vỡ thì mình sẽ thấy đường vỡ cái này là đặt các hình cái thận này nếu vỡ thận thì mình sẽ thấy được vậy vì uh, siêu âm nó 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 tốt hơn khí quan thấy được trực tiếp à, đây là hình CT CT cái cách chụp CT là bệnh nhân nằm quay đầu lên đây nằm ngửa quay đầu lên đây chân xuống dưới các bạn thì ta cắt từ cơ hoành xuống tới bụng đi thì cắt từ cơ hoành tới tới vùng chậu thì khi tập khi mình ngồi dưới mình nhìn lên các bạn hiểu không thì đây là đang nằm bên phải này đây là bụng sống đây là động mạch chủ động mạch chủ bụng động mạch chủ cái động mạch chủ mà mình nhìn thấy nó trắng vậy là nó có bôi thuốc cảm quan có thuốc cảm quan thì tạng nó như hình như đây là gan gan là mạch máu trong gan khi mà có đường vỡ thì mình sẽ thấy nó màu đen như đây dày dày đây là lát đây có dụng quanh lát có máu rồi cái ca này, bệnh nhân này chưa qua tập bình thường nhưng mà CT mình thấy nó có dễ quá đó. thì CT nó tốt hơn siêu âm siêu âm có khoảng tầm 2 tầm rưỡi thì CT thì tầm 2 tầm rưỡi và một cái siêu âm là gì? Là nó phụ thuộc cho cái bác sĩ dọc siêu âm thôi Các bạn hiểu không? Chứ là bác sĩ dọc siêu âm mô tả chảy Đường lên thì lập tràn tên hay không tên thì tùy Chứ còn không có kiểm thiết được Các bạn hiểu không? 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 giống như cái can mà cắt lộn thận ở dưới cần thơ đó tức là chụp ct thì có thận móng ngựa và thận hai thận dưới nha thì bác sĩ sẽ có thận đầu không ra là thận bị dạng rồi bác sĩ tâm sàng cũng không không để ý cái đó nên khi tính cắt thận thì thành cắt luôn hay thận là lý do mà không quý đọc ct các bạn hiểu không nên mình uh, khi mà dạy học sinh viên đau tay thì ta dạy hết còn như tùy mức độ mình học xong nếu mà mình không nắm hết thì khi mà mình điều trị điều trị bệnh nhân rất là ảnh hưởng. Cái quan nguyên ước nó có hai cái giá trị là trực tiếp hai cái gì? Nói vậy chứ hồi nãy giờ tôi nói là cái quan nguyên ước nó yếu hơn người lớn nhưng mà nó có hai cái mà hiện giờ vẫn dùng mấy cái khác không ạ? Chưa ăn cái gì đây không ạ? Đại dương. Chị Tiên nhanh hả? Chị Tiên nhanh hả? Chị Tiên... Chị Tiên nhanh hả? Chị Tiên nhanh hả? Chị Tiên nhanh hả? Chị Tiên nhanh hả? Chị Tiên n